हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विजय ये हमारा सेकंड पार्ट है रिकर्शन का जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एक रिकर्शन को ट्रेस करते हैं कैसे उसको एनालाइज करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको पता है ये हमारा सेकंड पार्ट है रिकर्शन का इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी फंक्शन मैं ये देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइम कॉल होगा उसमें आपको दो मेथड बताए थे एक स्टैक मेथड एक ट्री मेथड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा वहाँ से देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है तभी आपको टावर ऑफ हनोई समझ में आएगा इसके बाद जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में दो तीन एग्जाम्पल हम ऑल लेंगे ठीक है जिसमें हम रिकर्शन के फंक्शन को कॉल कितने टाइम्स होगा वो गिनेंगे और क्या आउटपुट आएगा वो गिनेंगे और स्टैक में कितनी वैल्यू लेगा वो भी हम पता करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर जिसमें मैं आपको रिकर्शन के फंक्शन क्रिएट करूँगा ठीक है और उन फंक्शन के हिसाब से मैं कॉ यही देखूँगा कि कितने टाइम फंक्शन एक कॉल हो रहा है और कितने टाइम क्या उसका आउटपुट जनरेट होकर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक मेन ले लेता हूँ ठीक हो गया और यहाँ पर इस मेन के अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाता हूँ जैसे मैंने फंक्शन का नेम लिया फंक्शन ठीक है एन यहाँ पर वेरेबल होगा ठीक है यूज़र अपने हिसाब से कोई सी वैल्यू डाल सकता है एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फिर ठीक है मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन हम क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर ये यह फंक्शन जो करेगा वो कब तक चलेगा जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी वन के ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले प्रिंट करवा रहा हूँ एन को ठीक है मैंने पी लिखा है शॉर्ट में फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करवा रहा हूँ एन माइनस ठीक है और फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसी फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ एन माइनस टू टाइम्स ठीक हो गया ये मैंने करवाया ये मैंने इस तरीके से क्लोज कर लिया तो दो तरीके से मैं आपको इसको बताऊँगा ठीक है पहला स्टैक मेथड से बताऊँगा ठीक है स्टैक मेथड से सेकंड हम लोग सीखेंगे ट्री मेथड से वैसे ट्री मैथड से ज़्यादा आसान पड़ता है ठीक है अब देखिए ट्री मैथड कब लगाना है स्टैक मैथड कब लगाना है वो आप देख लीजिए जब भी आपका फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा हो और ज़्यादा कोई प्रोसेस ना हो रही है जैसे यहाँ प्रिंट हो रहा है फिर फंक्शन एन माइनस वन को कॉल हो रहा है फिर एन माइनस टू को कॉल हो रहा है तो इसमें ट्री मेथड लगाना काफ़ी इजी है ठीक है क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इसमें जो है जो फंक्शन हमारा है वो क्या कर रहा है खुद को ही कॉल कर रहा है ठीक है इतना ही काम कर रहा है तो ये चीज़ जो होती है वो आप क्या करते हैं ईजिली ट्री से कर सकते हैं तो हम ट्री सिखाते पहले क्योंकि ईजी सिखाएंगे फिर थोड़ा सा हार्ड सिखाएंगे तो ट्री मैथड से कब करके देखते हैं इससे तीन तरह के क्वेश्चन जो के आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा सबसे पहला कि आउटपुट क्या क्रिएट होगा जो फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेकंड जो जो क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन कितने टाइम कॉल हुआ फंक्शन कितने टाइम कॉल हुआ थर्ड क्या हुआ स्टैक कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होंगे तो सबसे पहले आउटपुट चेक करते हैं आउटपुट चेक करने के लिए मुझे पता है क्या करना है मुझे फंक्शन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर यूज़र एग्जाम्पल के टॉपर क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो तीन टाइम्स कॉल हो रहा है थ्री टाइम्स या फिर फोर टाइम्स भी कर ले सकते हैं इसको थ्री टाइम कर लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा तो फंक्शन कॉल होगा तो एफ थ्री से स्टार्ट करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर एफ थ्री कॉल हो रहा है ठीक है एफ थ्री को हम देख लेते हैं किस तरह से कॉल हो रहा है तो यहीं पर क्रिएट कर लेता हूँ मैं एफ थ्री तीन काम कर रहा है आपके सबसे पहला तो आपका प्रिंट करवा रहा है पी ठीक है सेकेंड क्या करा रहा है आपके एफ को कॉल करवा रहा है फिर एफ को कॉल करवा रहा है इसी तरह से एफ भी करेगा पहले एक ये प्रिंट कर देगा ठीक है फिर एफ क्या करेगा एफ को कॉल करेगा और फिर किसको कॉल करेगा F0 को कॉल करेगा ठीक है फिर F1 वन किसको कॉल करेगा F1 सबसे पहले पी एन प्रिंट करवाएगा फिर यहाँ पर F0 को कॉल करेगा और फिर यहाँ पर F-1 को कॉल करेगा ठीक है यहाँ पर फिर क्या होगा F1 क्या करेगा F1 वन यहाँ पर सबसे पहले कॉल कराएगा पी को प्रिंट करवाएगा पहले ठीक है प्रिंट करवाया सबसे पहले उसके बाद एफ को कॉल करेगा फिर एफ को ठीक है यहाँ पर एफ जीरो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन होनी चाहिए ठीक है उसी तरह से एफ जीरो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा f माइनस वन भी कुछ नहीं करेगा अब देखिए इस केस में आउटपुट कैसे जनरेट होगा ये देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए यहाँ से फंक्शन चला सबसे पहले इसको मिला प्रिंट एन पी एन तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा पी एन किस कितना है टाइम पे तीन है तो यहाँ पर तीन प्रिंट होके आ गया फिर ये यहाँ चले गया एफ इसको मिला एफ के बाद इधर को आया ठीक है पी एन इसको मिला पी एन की वैल्यू कितनी है टू है टू प्रिंट हो गया ठीक है और यहाँ पर ये यह फिर से एफ वन में चला एफ वन में कितनी वैल्यू है व
यहाँ इसको एफ जीरो मिला यहाँ पर एफ जीरो कुछ काम नहीं करेगा इसके अंदर चले गया एफ माइनस वन भी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर ये इस तरह से आया एफ जीरो मिला कोई काम नहीं हुआ ठीक है ऊपर की तरफ गया फिर इसको एफ मिला कुछ काम नहीं हुआ पी एन पी एन मिला इसको पी एन क्या करेगा प्रिंट एन वन करेगा तो यहाँ पर वन प्रिंट हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से एफ जीरो मिला कोई काम नहीं हुआ और एफ वन मिला कोई काम नहीं हुआ और सीधे ये यहाँ पर रिटर्न कर गया तो देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या निकल के आया थ्री टू टू वन अब हम ये देखेंगे फंक्शन कॉल कितने टाइम हुआ है फंक्शन कॉल फर्स्ट टाइम यहाँ पर कॉल हुआ फंक्शन ठीक है दूसरे टाइम यहाँ पर कॉल हुआ थर्ड टाइम आपका यहाँ पर कॉल हुआ एफ वन पे फोर्थ टाइम यहाँ पर कॉल हुआ ठीक है फिफ्थ टाइम यहाँ पर कॉल हुआ ठीक है सिक्स टाइम यहाँ पर कॉल हुआ एफ जीरो पे फिर ठीक है एफ वन सेवन्थ टाइम यहाँ पर कॉल हुआ एट्थ टाइम यहाँ कॉल हुआ और नाइन्थ टाइम यहाँ कॉल हुआ ठीक है टोटल आपका नाइन टाइम्स आपका फंक्शन कॉल हुआ है अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बनेंगे ठीक है उसके लिए आपको स्टैक की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ये देख लीजिए कि इसकी डेप्थ कितनी है फर्स्ट एक लेवल डेप्थ सेकेंड लेवल डेप्थ थर्ड लेवल डेप्थ और फोर्थ लेवल डेप्थ तो स्टैक में एक टाइम पे चार फंक्शन एग्जिस्ट करते होंगे तो स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बनेंगे चार ठीक है बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है ये ठीक है सबसे पहले फंक्शन कॉल नाइन टाइम्स आउटपुट ये आया हमारा और स्टैक में कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेंगे चार बनेंगे अब देखिए इसको आप स्टैक मेथड से भी कर सकते हैं किस तरह से करते हैं वो देखेंगे स्टैक मेथड से बता रहा हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ हमारा फंक्शन थ्री कॉल हो रहा है ठीक है फंक्शन थ्री के अंदर क्या था तीन टाइप के थे आपका सबसे पहले प्रिंट करवा रहे थे एन को फिर हम फंक्शन एन माइनस वन को कॉल करवा रहे थे और फिर फंक्शन एन माइनस टू को कॉल करवा रहे थे ये लाइन नंबर वन मान लेता हूँ टू मान लेता हूँ और ये थ्री मान लेता हूँ फिर एग्जीक्यूट करा लेता हूँ यहाँ पर एफ की कंडीशन भी है ठीक है जो मैंने कोड में लिखी है एफ इज एन इज ग्रेटर इक्वल टू वन उसी के अंदर हमारा ये कोड है सबसे पहले देखिए एफ कॉल हुआ तो यहाँ पर एफ आएगा ठीक है इसके बाद अपना एक डाटा होगा ठीक है कहाँ तक लाइन चली वो प्रिंट करने के लिए तो उसको मैं यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ यहाँ पर लिखूंगा वो वैल्यू ठीक है वैसे इसके अंदर होगी स्टैक के अंदर लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं अच्छे से लिख लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ एफ थ्री फंक्शन थ्री को लिख रहा हूँ मैं एफ लिख रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर ये यह ब्लॉक है कि कितनी लाइन चली सबसे पहला प्रिंट वन चलेगा प्रिंट वन चला प्रिंट एन चला पहली लाइन चली तो तीन प्रिंट हो गया ठीक है तीन प्रिंट हो गया सेकेंड लाइन पर फंक्शन कॉल हो गया फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर टू इसने काम चला दिया इसको चलानी कौन सी थर्ड चलानी तो मैंने थ्री लिख दिया ठीक है अब यहाँ पर स्टैक में पुश कौन सा हो गया एफ एन माइनस वन मतलब एफ टू यहाँ पर पुश हो गया एफ टू पुश हो गया उसके बाद क्या करना है एफ टू में एफ टू में सबसे पहले क्या चलेगा प्रिंट एन चलेगा तो मतलब टू प्रिंट होके आ जाएगा ठीक है आउटपुट यहाँ पर लिखा है मैंने आउटपुट है ये आउटपुट एफ प्रिंट हो गया उसके बाद सेकेंड लाइन में फिर से एफ कॉल हो जाएगा ठीक है एफ वन एन माइनस वन और इसके पास कौन सी लाइन बचेगी तीसरी लाइन बचेगी एग्जीक्यूट करने को ठीक है एफ वन कॉल हुआ एफ वन फिर से क्या करेगा प्रिंट कर देगा वन को तो वन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में फिर एफ ये टू वाली लाइन चलेगी तो एफ एन माइनस वन जीरो एफ जीरो प्रिंट होगा यहाँ पर एफ जीरो आ जाएगा लेकिन एफ वन के पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या रहेगा कि कहाँ तक कौन चलानी है थर्ड लाइन से कोड चलाना है ठीक हो गया एफ जीरो कंडीशन चली जीरो में पहले में यहाँ पर इसको फॉल्स मिल गया कंप्लीट हो गया फंक्शन तो ये कंप्लीट हो गया एक टाइम पे देखिए एक दो तीन चार मैक्सिमम कितने स्टैक के वैल्यू लगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने लग रहे हैं चार लग रहे हैं और चार ही लगेंगे देखने पूरे कंप्लीट होने तक हमारे चार ही लगेंगे लेकिन हम ये देखेंगे फंक्शन कितनी बार कॉल हो चुका है अभी तक तो कॉल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चार बार हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है अभी तक ठीक है चार बार कॉल हो चुका है अब जब दोबारा से कॉल होगा तो दोबारा से स्टैक में एंट्री होगी ठीक है ये देखेंगे यहाँ से उड़ चुका है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ठीक है यहाँ मैंने इसको डिलीट कर दिया एफ जीरो हो गया F0 जीरो कम्प्लीट हो गया तो F0 जीरो किस में करेगा रिटर्न करेगा हमारे F1 पे रिटर्न करेगा F1 को थर्ड लाइन चलानी है थर्ड लाइन मतलब F n माइनस वन चलाना है n माइनस टू चलाना है तो यहाँ पर ये यह फिर क्या करेगा F किसको कॉल करेगा n माइनस टू मतलब यहाँ पर माइनस वन को कॉल करेगा ठीक है F माइनस वन ये पुश हो गया पुश हो गया तो फ्लो कहाँ चले गया फिर से हमारा यहाँ से उठ के ऊपर वाली लाइन पर चले गया और इसने थर्ड लाइन पे एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ से हम थर्ड भी हटा देंगे ठीक है
तो पांच बार कॉल हो चुका है हमारा फंक्शन पांचवा फंक्शन है ये ठीक है माइनस वन माइनस वन माइनस वन मतलब फॉल्स होगी कंडीशन तो यहीं से ये उड़ जाएगा उड़ गया ठीक है यहाँ से ये रिटर्न करेगा इसमें यहाँ से फिर रिटर्न करेगा इसमें वन पे आएगा वन पे आ जाएगा तो यहाँ पर इसको मिल रहा है कि यहाँ पर कोई एक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं है हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो हमें चलानी है तो यहाँ से ये भी उड़ गया ठीक हो गया फिर ये किसमें करेगा रिटर्न एफ में रिटर्न करेगा एफ में इसको क्या मिलना है थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करनी है इसका मतलब फिर से यहाँ पर एफ जीरो होगा फिर से तो अब ये पाँचवीं बार हो गया छठी बार हो गया सॉरी सिक्स टाइम हमारा कॉल हो चुका है फंक्शन ठीक है छठी बार फिर फ्लो कहाँ से हो गया यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया और एक और चीज़ क्या हुई एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ से हट गया तीन तीसरी लाइन से कंप्लीट कर दी तीसरी लाइन यहाँ से मुड़ा देंगे ठीक है ये भी उड़ गया एफ जीरो एफ जीरो मतलब क्या एफ जीरो मतलब कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई फॉल्स हो गई तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो यहाँ पर फिर से ये भी उड़ गया ठीक है फिर से कहाँ पर चले गया फ्लो फिर से एफ पे चले गया एफ पे फ्लो गया तो एफ पे उसने देखा कि सारी लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं ठीक है तो ये क्या करेगा अपने आप को उड़ा देगा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद ठीक है फिर यहाँ से उसे कहाँ बढ़ जाएगा F3 में आ जाएगा F3 में इसको थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करनी है थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ पर कितना है F n माइनस टू एन माइनस टू मतलब F1 वन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया F1 वन यहाँ पुश हो गया F1 मतलब सेवन बार फंक्शन कॉल हो गया F1 क्या करेगा F1 क्या करेगा बताइए F1 क्या करेगा F1 सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंट करेगा पी को क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर वन प्रिंट होकर आ जाएगा प्रिंट होकर आ गया तो फिर से क्या करेगा एफ एन को कॉल करेगा और यहाँ पर F1 चला ठीक है प्रिंट किया इसने फिर इसने सेकंड लाइन चलाई n माइनस वन को कॉल किया मतलब F0 को कॉल किया यहाँ पर तो यहाँ पर एक और टाइम कॉल हुआ तो एट्थ टाइम कॉल हो गया हमारा फंक्शन अब देखिए F0 गया F0 क्या करेगा कुछ भी नहीं करेगा ठीक है और यहाँ पर F1 के पास क्या है अपने पास एक रिकॉर्ड है जिसमें उसको थर्ड लाइन अभी चलानी है तो उसने थर्ड लाइन नहीं चलाई है थर्ड लाइन नहीं चलाई है ठीक है एफ मिला कंडीशन फॉल्स हो गई कुछ भी नहीं होगा तो ये अपना पास उड़ गया यहाँ से ठीक है उड़ने के बाद ये फिर से क्या करेगा अपनी पोजीशन पर रिटर्न करेगा एफ वन पर रिटर्न करेगा एफ जीरो तो यहाँ से यहाँ रिटर्न कर रहा है एफ वन पे एफ वन पे इसको थर्ड लाइन मिल रही है एग्जीक्यूट होने के लिए एग्जीक्यूट मशीन लिखा है एफ एन माइनस टू मतलब फिर से एफ माइनस वन कॉल होगा ठीक है मतलब नाइन्थ टाइम हमारा कॉल हो गया एफ माइनस क्या होगा फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो जैसे ही आया वैसे ही उड़ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जो एफ था इसने सारी लाइन कंप्लीट कर ली थी तो यहाँ पर एफ भी उड़ गया तो इसका मतलब एफ भी कम्प्लीट हो गया फिर F1 वन रिटर्न कर जाएगा अपनी F3 थ्री वाली कंडीशन में और जब F3 ने हमारा दो बार कॉल किया था तो ये भी पहले से ही उड़ चुका है तो ये सब ये भी डिलीट हो गया तो आपने देखा यहाँ पर कि मैक्सिमम स्टैक कितना मिला स्टैक कितने चाहिए थे चार स्टैक चाहिए थे फंक्शन कॉल कितने टाइम हुआ नौ टाइम हो गया ठीक है आउटपुट क्या आया ये आ गया तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं आउटपुट सबसे आसान तरीका क्या पड़ेगा ट्री मेथड पड़ेगा जिसमें आपको एक ही साथ आउटपुट भी पता चल जाएगा फंक्शन कॉल कितने टाइम में वो भी पता चल जाएगा और स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो एक तरीके से एक मेथड से आपके तीन चार तीन तरह की वैल्यू आपको आउटपुट मिलेंगी सबसे ज़्यादा आउटपुट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आउटपुट वाला सेकेंड में आता है आपका फंक्शन कॉल बहुत रेयरली पूछा जाता है लेकिन सबसे कम पूछा गया है अभी तक स्टैक ठीक है स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने रहेंगे एक टाइम पर मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम पूछे जाते हैं तो वो आपको बताने नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टावर हैनोई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या है समझेंगे पहले उसको फिर उसमें रिकर्शन कैसे लगता है वो समझेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग गुड बाय टेक केयर